യെസ് ഓക്കെ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട എല്ലാം വേണ്ട രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം അതല്ല എനിക്ക് വിട്ടുതരിക സുബോധത്തോടെ അവൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല ആറ് ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കേ ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു സമയം വേണ്ടേ ഭയങ്കര തിരക്കാ ഇന്നലെയും കൂടി മലയാളത്തിലെ ഒരു പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ഡേറ്റ് ചോദിച്ചേ ഉള്ളൂ ഓ ആ ഇന്നലെ എത്ര ഡേറ്റ് എന്ന് ഞാനും ഒരു പാട്ടുകാരനായിരുന്നു ആലപ്പുഴ പട്ടണത്തിൽ എടോ ഞാൻ ഡാലിയ പിക്ചേഴ്സിന്റെ മാനേജറാണ് ഏ പടത്തിന് ആള് കുറഞ്ഞോ എടോ കാക്കനാട് ജിനി തിയേറ്ററിൽ നാലാഴ്ച ഓടിയതാ പടം വെള്ളിയാഴ്ച ശനിയാഴ്ച ഞായറാഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച അങ്ങനെ നാലാഴ്ച തമിഴ്നടിച്ച് ശാസികളെ ഒരിക്കല കൂടി വണങ്ങി പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഇടതകാൽ മാറ്റി പച്ചോളിച്ചേക്കാരും എന്റെ അമ്മോ എത്ര കാലായി മുടിഞ്ഞ കോരല് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത് കോരിട്ട് കോരിട്ട് മറ്റല്ലേ നിന്റെ വട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ലേ എനിക്ക് സംഭവം ഒന്ന് കോരി നോക്ക് അപ്പൊ അറിയാം പട്ട് മാറിയല്ലേ എങ്ങനെ മറ്റാണ് അങ്ങോട്ട് എന്താ മോനെ ഞാൻ സഹായിക്കാൻ സഹായിച്ചാ കൊള്ളായി എത്ര മനോഹരമായിട്ട് പോരുന്നു ഈ ചേട്ടൻ ഡെയിലി വന്ന് കോരെങ്കി ഇത് പറ്റിയെന്നല്ലടാ ആരെയാ വെള്ളം കോരാൻ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പിന്നെ എന്തിനാ അവനെ കൊണ്ട് കോരിച്ചേ സഹായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഞാനുണ്ട് നീയും അത് ഏറ്റെടുക്കണ്ടോ ശരി അവന്റെ ഒടുക്കത്തെ ഒരു വലി കണ്ടില്ലേ നമ്മളെങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ നമ്മ മൂക്കി കയറ്റിയേ ഈശ്വര ഇച്ചിരി പോകാ അവന്റെ നെറുകയിൽ കേറണേ അവൻ ചത്തുപോട്ടേന്ന് പറയാറുന്നില്ലടാ ഇനി സമയമുണ്ടല്ലോ ബി വാർഡിലോട്ടിയല്ലേ അവിടെ ആരോ വയലന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ശരി സർ 
വെറുതെ നിൽക്കുന്നത് വല്ലപ്പം കണ്ടാൽ നിന്റെ എല്ല് വെള്ളമാക്കും ഇനി എന്തോന്ന് വെള്ളമാകാനായിട്ട് ബാലൻസ് ഉണ്ടായ എല്ല് പോലും ആ വല്ലപ്പം കരിച്ചു കളഞ്ഞില്ലേ ഒരു സിഗരറ്റ് കുറ്റി വീണാ ഇത്രയും പൊള്ളുവടെ ചില വെടിക്കെട്ട് പോലെ തീ പിടിച്ച പോലെ ഇത്രയും പൊള്ളും വരെ നീ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ആ ഇനി എവിടെ പോയാലും നിന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പുതിയൊരു അടയാളമായി ചില ഹിന്ദി സിനിമകളൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ വേറെ അടയാളം ഉണ്ട് കാണണ അതെല്ലാവർക്കും ഉള്ളതല്ലേ ഈ പന്നിയുടെ ഒക്കെ ബ്രാന്ത് മാറിയില്ലേ ആ വല്ലഭന്റെ വില സ്വൽപ്പം കൂടുന്നുണ്ടല്ലേ അവൻ ഒരു ദിവസം എന്റെ കൈ കിട്ടും അവന് നിന്റെ കൈ കിട്ടിയാലും നിന്നെ അവന്റെ കൈ കിട്ടിയാലും കിട്ടുന്നൊക്കെ നിനക്ക് തന്നെ അതെന്തടാ അങ്ങനെ ഇന്നലെ രാത്രി വാനി കൊണ്ടുവന്ന ഇതിനെയാ കണ്ടാ തോന്നില്ലല്ലേ ഭ്രാന്താണെന്ന് ശരിയാ അവക്ക് ഭ്രാന്തില്ലടാ അവൾ എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചു ആണോ അവൾ എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചു എന്നാ അവക്ക് ഭ്രാന്ത കൊള്ളാം നന്നായിട്ടുണ്ട് ആ ഞാനേ രാത്രിയിൽ ലേഡീസ് വാർഡി പോവാറുണ്ടെന്ന് ആരാ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞത് നീ ആണോടാ ഞാനല്ല നീ ആണോടാ ഞാനല്ല ഓ അപ്പൊ നിങ്ങളല്ല അല്ലേ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വിടുന്ന സിസ്റ്റർ മേരി പറഞ്ഞത് വിടാനാണെങ്കിൽ എപ്പോഴേ വിടേണ്ടതാ എനിക്കതല്ല സംശയം ഇവന്മാരെന്തിനാ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കഴുതകളെ പോലെ പണിയെടുപ്പിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണല്ലോ വിടാതെ ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇനിയിപ്പോ വിട്ടിട്ടങ്ങോട്ട് പോകാനാ എനിക്കാണെങ്കിൽ പോകാൻ ഒരു ഇടവും ഇല്ല ആകപ്പാടുള്ളത് അച്ഛന്റെ പകൽ ഒരു ബന്ധുവിന്റെ വീടാ അവിടെ പോയാ പിന്നെയും കടന്നു വരേണ്ടി വരും എന്റെ സ്ഥിതി യുദ്ധൊക്കെ തന്നെ നിനക്കറിയാവുന്നല്ലേ ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് വർഷം അഞ്ചാറായി ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും അച്ഛൻ അമ്മ ഇതെല്ലാം ഒരു ഓർമ്മ മാത്രം അല്ലേ എന്നാലും നമുക്ക് പോകണ്ടടാ ഇതിന്റെ വെളിയിലുള്ള ലോകം നമുക്കും കാണണ്ടേ നമുക്കും ജീവിക്കണ്ടടാ വല്ല ഇവനീ രാത്രി എങ്ങോട്ടാ എന്താ പേടിച്ചോ ഇത് ഞാനാ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ എന്താ എന്താ വേണ്ടേ കണ്ടന്ന് തന്നെ നിന്ന് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാ എന്നോട് വേല ഇറക്കല്ലേ മോളെ നിന്നെ പോലെ ഒരുപാട് എണ്ണത്തിന് കണ്ടതാ ഞാൻ
ൂട്ടിക്കോടോ ഞാൻ അനുഭവിക്കും സിനിമയില് എന്റെ അച്ഛനപ്പൂപ്പന്മാരായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചുള്ള ഈ തട്ടുകട വിറ്റിട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കും ഇത് സത്യം 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 ഞാനൊരു പുതിയ ഓംലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതാ അഞ്ചു വരെ ഓംലൈറ്റ് പഞ്ചാബ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെയുണ്ടോ സിനിമ ഭ്രാന്തന്മാര് അവന്മാര് പറഞ്ഞെന്ന് കേട്ടില്ലേ വിശക്കുമ്പോ ഞാൻ ആരും അറിയുന്നതും കേൾക്കാറില്ല എന്നാ ഞാൻ കേട്ടു ഇവന്മാരുടെ സിനിമാ ഭ്രാന്ത് വെച്ച് നമുക്കൊരു കളി കളിക്കാം മനുഷ്യനോട് എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ വയ്യ അപ്പോഴാ കളി നിന്റെ വിശപ്പ് അറിയാ പോരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അനുസരിച്ചാ മതി വാടാ ഓരോ പറഞ്ഞില്ലേ പൊളിറ്റിക്കൽ മെലോഡ്രാമയ്ക്ക് പറ്റിയ തീമാണ് നമ്മുടെ സിനിമ ഒരു തട്ടുകടയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ കഥ നീങ്ങുന്നത് സിനിമാക്കാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു സിനിമാക്കാരാണ് എനിക്ക് കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി നീ ആയിട്ട് ചാൻസ് കളയുന്നത് പോടപ്പട്ടി ഇതുപോലൊരു തട്ടുകട മതിയാവൂലേ അതെ നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള തട്ടുകട ഇത് തന്നെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്തോന്ന് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഈ പൊട്ട് കണ്ടോ അത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് നശിച്ചിട്ട് വഴിയടാ സാറന്മാര് സിനിമാക്കാരാണല്ലേ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി സാറന്മാരെ ദൂരെ വെച്ച് കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങളുടെ പടം ഒരു തട്ടുകടയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒരു തട്ടുകടക്കാരന്റെ കരൾ എലിയിക്കുന്ന കഥന ഒറിജിനൽ 
ോ <laughs> 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 ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ കുൻഫി കോളയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഈ പെപ്സി കോള കൊക്ക കോള കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതല്ല പ്രസിദ്ധ കൊറിയൻ റൈറ്റർ പിച്ചക്കാരുടെ കഥ എഴുതാൻ പിച്ചക്കാരോടൊപ്പം താമസിച്ച് പിച്ച തെണ്ടി നടന്ന കുൻഫി കോള വല്ലാത്തൊരു കോള തന്നെയാ അയ്യോ ഇത് ആ കോള അല്ല ഇത് ഇത് അതുപോലെ തട്ടുകടക്കാരെ പറ്റി കഥ എഴുതാൻ തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം അടിക്കുന്നു തട്ടുകടക്കാരുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു തട്ടുപൊളിപ്പം പടം അണിയറയിൽ ഇന്ന് മുതൽ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുന്നു ഓക്കെ അയ്യോ സാർമാരി ഡയറക്ടർ കർജിത് ബർഗ്മാൻ അറിയോ പിന്നെ ഇല്ല ഇല്ല അയ്യോ പറയാൻ ഇത്തിരി വൃത്തിയായിട്ട് പേരാണെങ്കിലും നല്ല മനുഷ്യനാറങ്ങുമ്പോ അല്ലേ അതേത് ബാർബർ നമ്മുടെ ഭ്രാന്താശുപത്രിയിലെ കറുപ്പം ബാർബർ ആണോ ഭ്രാന്താശുപത്രിയോ അതെ ഭ്രാന്താശുപത്രി അല്ല അതിനടുത്തുള്ള വേറൊരു ആശുപത്രി ഞങ്ങൾ പനിയെ മെയിൻ കഥാപാത്രമാക്കി ഒരു സിനിമ പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പനി പിടിപ്പിച്ച് അവിടെ കിടന്നപ്പോ അവിടെ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ട ഒരു ബാർബർ അയ്യോ ഇത് അതല്ല ഇത് ഡയറക്ടർ കർജിത് ബർഗ്മാൻ ഞങ്ങളുടെ കടയിൽ സ്ഥിരം വരും നല്ല ഉഗ്രൻ ഡയറക്ടറാ മൂപ്പര് കഥ നേടി നടപ്പാ ഞങ്ങള് സാർമാരെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കി തരാം ഓക്കെ എന്ത് എന്താടാ നീ ഒന്ന് കാണിച്ചേ ഞങ്ങൾക്ക് <laughs> 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 ഈ ലൊഡാക്ക് വണ്ടി കളഞ്ഞിട്ട് നല്ല ചെത്ത് വണ്ടി മേടിച്ചൂടെ സംവിധാനത്തിന് ഓസ്കാർ കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെത്ത് വണ്ടി വാങ്ങുന്നുള്ളൂ അത് നടക്കും തോന്നില്ല നടക്കും നടക്കും എന്റെ ശിഷ്യൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് തീർത്തു കൊടുക്കാൻ പോയതാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്നെ അന്വേഷിച്ചത് തെണ്ടി ആര് അല്ല സാറ് കഥ തെണ്ടി നടക്കായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ രണ്ട് ഉഗ്രൻ സൂപ്പർ കഥാകൃത്തുകൾ എന്റെ കയ്യിൽ വന്ന് പെട്ടുണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ പ്രൗഡീസേഴ്സ് ഉണ്ടോ ക്വാടികൾ മുടക്കാനുണ്ടോ പ്രൗഡീസേഴ്സ് ഉള്ള കഥാകൃത്തുക്കളാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം ലക്ഷണം കണ്ടിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഭക്ഷണം കണ്ടാലും തോന്നും പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ പറ്റി അവരോട് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു 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 പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞോ പിന്നെ ചിലതൊക്കെ പൂഴ്ത്തി പറഞ്ഞു സാറിനെ കാണാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന രണ്ട് യുവ കോമള കഥാകൃത്തുക്കളാണ് സാർ അവർ എന്നാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് പോയി കണ്ടേ സാറിന് മൂക്കിൽ പഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടോ 
വാതിൽ കയറി വരുന്ന മഹാലക്ഷ്മി ഡയറക്ടർ തട്ടി കളയരുത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡയറക്ടർ കർജിത് ബർഗ്മാൻ മറ്റോടത്തെ ഹോളിവുഡ് സാറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ എന്തോറം ബുദ്ധിമുട്ടി എന്നറിയാമോ ഏതെങ്കിലും <laughs> 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 ചുരുക്കി പറഞ്ഞ സാർ ഇവിടെ എങ്ങും ജനിക്കേണ്ടവനല്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ജനിച്ചു പോയി എനിക്ക് ഇനി ഡയറക്ട് ചെയ്താലേ ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ടെന്ന് ആ ദോശക്കാരെ മുത്തു പറഞ്ഞു മുത്തു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്താ കൈ സ്റ്റോറീസ് ഇല്ലേ നമുക്ക് കയ്യിലില്ല ഉള്ളിലാ അകത്ത് അകത്തൊന്നും എടുത്തോണ്ടൊരു മുറിക്കകത്തല്ല മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്നാ കഥ ഒന്ന് പറയൂ ഞാൻ കേക്കട്ടെ കേട്ടോട്ടെ ഞങ്ങളൊരു കൊള്ളക്കാരന്റെ കഥയാണ് പറയാൻ ഒരാക്ഷൻ തൈല പറയൂ ഒരു കാട് കാട്ടിൽ ഒരു കൊള്ളക്കാരൻ കുതിരപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഇതുപോലെത്തിനകത്ത് ഭീമാകാരമായ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബംഗ്ലാവിന് വാദിക്കൽ കുതിര നിന്നു കുതിരപ്പുറത്ത് കുതിര കെട്ടി കുതിര കെട്ടി മക്കാൻ സിംഗ് ചുക്കാൻ സിംഗിന്റെ ബംഗ്ലാവിന്റെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടന്നു ോ മക്കാച്ചിങ്ങിന് തോന്നി വേണ്ട ബഹളം കെട്ട ആരെങ്കിലും അടുത്തോട്ട് വന്നാലോ മക്കാച്ചിങ് തോന്നിട്ടു പിന്നെ ആ മൂലയിൽ ഇരുന്ന വടിയെടുത്ത് മക്കാച്ചിങ് തലക്കെട്ട് ഒറ്റടി ഇരുമ്പ് വടി കൊണ്ട് തലയ്ക്ക് അടിച്ചാൽ അടി കൊണ്ടതുപോലെ തോന്നണം അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയണം കുറച്ചുകൂടി പൊലിപ്പിക്കണം അല്ലേ എന്നാ പിടിച്ച തോക്കോറേലിട്ട് അങ്ങനെ മക്കാൻ സിംഗ് അവിടെ ആകെ പരിധി നോക്കിയപ്പോ അതാ മൂലക്ക് ഒരു ഇരുമ്പ് വടി ഇരുമ്പ് വടി ലക്ഷ്യമിട്ട് നടന്നു ഇരുമ്പ് വടി കൈക്കലാക്കി അതവൻ തലക്കുമേൽ പൊക്കി സകല ശക്തിയും സംഭരിച്ച് നമ്മുടെ കഥാകൃത്തുക്കൾ ഈ പ്രദേശത്തില്ലേ എനിക്കോ തിരിയാൻ മേല അവർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ മേലായിരുന്നോ സംഭവത്തിന് ശേഷം അവര് മുങ്ങി സാറേ ഇപ്പൊ അവര് മുങ്ങി കഥ എഴുതിയാണ് അവരിത്രയും ശക്തമായി കഥ പറയൂ ഞാൻ കരുതിയിരുന്നില്ല നല്ല നാച്ചുറാലിറ്റി ഉള്ള കഥ മിടുക്കന്മാർ വളരെ മിടുക്കന്മാർ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സാറി പരുവത്തിലായത് ഇതൊന്നും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല ദോശ ഒരു ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ തല വരെ കളയാൻ തയ്യാറാണ് അവരെവിടെ ചെന്നാ കാണാൻ പറ്റും ഇനിയും കഥ കേൾക്കാനാണോ കഥ കേൾക്കൽ നിർത്തി അവരുടെ കയ്യിൽ കാശുള്ള പ്രൗഡീസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ എന്റെ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് അതാണല്ലോ ആവശ്യം 
ശരിയാ എന്താ സാറേ തലയ്ക്ക് ഒരു കറക്കം പോലെ കാഴ്ചയിൽ മങ്ങുന്നു എടാ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കാതെ വിശപ്പ് മാറ്റാനുള്ള അടുത്ത പരിപാടി എന്താന്ന് വെച്ചാ പറ അടുത്ത പരിപാടി പറയാനാ ഉള്ള പരിപാടി കൊളവാക്കിയിട്ട് അടുത്ത പരിപാടി പറയാ പാവം കാഞ്ഞു പോയി കാര്യ ആ ഡയറക്ടർ കാഞ്ഞു പോയി കാണും തലയുടെ സെന്റർ ബോൾട്ട് അല്ലെ അടിച്ചെടുത്തത് നിന്റെ ഓഞ്ഞ കരിഞ്ഞാ കൊണ്ടെന്ന് പറയാതെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാ പറ നമുക്കിനി എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് ജീവിച്ചാലോ അയ്യടാ നമുക്ക് ആര് ജോലി വരാൻ ഇങ്ങനെ ഗതി കിട്ട പ്രേതങ്ങളെ പോലെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം ആ ഭ്രാന്ത ആശുപത്രി ഇടിയും കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇനി ചെന്ന തിരിച്ചെടുക്കും പിന്നെ ആ വല്ലപ്പ നമ്മുടെ രണ്ട് തലകള് തേങ്ങ പിരിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ പിരിച്ചു 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 തിരിച്ചെടുക്കും ചായ കുടിക്കാ ചായ ഫ്ലാക്സിലുണ്ട് ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി ആശുപത്രി കയറ വയ്യ ചെല്ലി നടക്കും എടാ ഡയറക്ടർ കാഞ്ഞില്ലടാ നമ്മള് പറഞ്ഞോണ്ട് വന്ന കാര്യം കഥയുടെ കാര്യം ആ കഥ താങ്ങ് കിട്ടിയ ശേഷം ഓർമ്മക്കുറവുണ്ടേ അത് പ്രവൃത്തിയിൽ അറിയേ നല്ല കഥയാണ് അവരുടേത് ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ഇന്ന് മോഡേണൈസ് ചെയ്യണം ഉദാഹരണത്തിന് കാടിന് പകരം നഗരം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് കുതിരയ്ക്ക് പകരം കാറ് അതാവുമ്പോ ആറെണ്ണം ബോംബ് വെച്ച് കത്തിക്ക വടി വേണ്ടേ വേണ്ട പകരം തോക്ക് കൊണ്ടുള്ള വെടി മതി എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ നനക്കില്ലല്ലോ ഗർബർഗി സാർ ഗർബർഗി സാർ സാർ ആരോ താങ്ങിട്ട് പോയതാ സാറേ സാറിന് ആരോ താങ്ങിട്ട് പോയി ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോവാം അവാ എനിക്ക് തൊപ്പി നടന്നോ അങ്ങോട്ട് നടക്ക് പഴയ ചില്ല് പൊട്ടിപ്പോയതുകൊണ്ട് പുതിയത് മാറ്റിയിടുന്നത് അതല്ല ചോദിച്ചത് വല്ല ബോംബ് സ്ഫോടനം മറ്റോ ഇത് കഴിഞ്ഞ ബംഗ്ലാവിലേക്ക് വരിക അവിടെ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് ബംഗ്ലാവിലേക്ക് ബംഗ്ലാവിലേക്ക് ഞാനില്ല വെറുതെല്ലോ ഈ ചെയ്ത പണിയുടെ കാശ് തന്നാ മതി ബംഗ്ലാവിൽ വന്ന് പണി ചെയ്തിട്ടുള്ള കാശൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ടേ വേണ്ട ഒരു നൂറ് കൂട്ട കാര്യങ്ങളാ ബംഗ്ലാവില് പുല്ല് പറിക്കാനാളില്ല പത്തിയത് വെക്കാനാളില്ല തുണി എഴുതാനാളില്ല കാറ് എഴുതാൻ പോലും ആരുമില്ല ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നട്ടം തിരിയുന്ന ഞാനാ പശുവിനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കാനുണ്ടോ പഴയ പുല്ല് പറിക്കാനുണ്ടോ പഴയ അലുമിനിയ പാത്രങ്ങൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കാനുണ്ടോ കാറ് കഴുകാനുണ്ടോ തുണി അലക്കാനുണ്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് പണിയായിട്ട് പഴയ ബാത്റൂമുകൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കാനുണ്ടോ കുട്ടിയെ കുളിപ്പിക്കാം പട്ടിയെ കുളിപ്പിക്കാനുണ്ടോ പശുവിനെ കുളിപ്പിക്കാം ചാണകം വാരാം ഒരു ജോലി തിരക്കി വന്നതാണ് സാർ എന്ത് ജോലി അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ജോലി വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഗാർഡനിങ് അറിയോ പിന്നെ പിന്നെ ചെയ്തോളാം 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 
ada pati lo kan Aryo? Apa pati? Ini lo gulai, ini lo gulai pati. Bunga Aryo. Apa? Aryo. Bunga tu baru nak. Itu ramai orang yang ada mungkin dalgari. Indah. Bunga tu pati. 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 ஏன்னைக்கு अच्छे साइड है रहा। மனசிலாவத்தில்லாம். பின் இதைக் கொண்டு மனசிலாக்கி வரிம்போ, மனிச்சித்திரத் தாழ்ட்டு பூட்டி அவச்தையிலாயிப்போ. உன்னத் தெலிச்சி பரையந்த ஜாட்டா. பொன்ன அனியம்மாரே, ஜீவனில் கொதி உண்டைய் அடுத்த வண்டிக்கு மடங்கிப் பக்கியோம். Nonsens. இது கரிந்து போலும் எனக்கு விடைப் பிடித்து நிற்காம் பெட்டும் இல்லா. அப்போது நீங்கள் காய்தியம் கட்டப் போகாம். ஐயோ, ஐயோ, எந்து வைத்தி? சிரிச்சதா. Soundless smile. அதுவிடு நாற்றம். என்ன விடே? தோகிற்று வேட்டிலே. இந்து வடா. எங்கு விபரம் வரி? உன்னி மோல்லண்டு. உன்னு பரியே பிடியா. Hello, welcome. I am Unni. Your good name, please? Nagulen. Pallathan. Pallathan. Good name. Pallathan is here? There is no place in the village. Oh, the village? The village is here. 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 What did you say? The village is here. Yang dah ikan tu buat? Ah, sepoi ikan tu buat itu macam, ini wild lah kan? Kena kala kala kan macam, kan? Kena buat itu nanti, nanti kan tu buat itu apa lagi? Nanti, saya tidak kandi tidak lalu. Yang mana yang itu pedi itu tidak? Orang kandi. Ah, adap, yang mana kandi kya? Kandi kena lalu. Alah, adi adi ni kala kan? Dek kala? Hei, apa? Dah ni kini. Apinya, apinya, cikani kan? Kala, kala, buat. Kali, 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 Yende biru kerana amat lembut la. Hari ini kapur ta. Malam mood, malam mood. Malam mood itu berimbau. Malam mood itu berani. Ia hari bahas kalau kita tinggi park itu far steady. Oh, fantastic place. Ah, angin yang berani. Vali vali maranggalum, kartu maranggalum, kartu vali galum. Ah, kartu vali galil tuhing kerakinna korang ngomarak kala nendoru cera. 
മള്ളി പോവ വേരി ഗുഡ് നന്നായിരിക്കുന്നു ആ മതി 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 മാറുവല സോറി കേട്ടോ ഇതൊക്കെ വെറും ഒരു ജോക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ കുടിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടത് ചായ കാപ്പി കൂൾ ഡ്രിങ്ക് വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട നോ നോ യു ആർ മൈ ഗസ്റ്റ് റിലാക്സ് ബോയ്സ് പാവം കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ മനസ്സാ ശരിയാ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ രണ്ട് കുരുമുളക് ജ്യൂസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ മനസ്സല്ല ശരിയാ ണോ ഇത് ചെറുപ്പത്തില് ജനിച്ചപ്പോ ഉള്ളതാ പിന്നെ വളർന്ന് വലുതായി എന്താ ഉണ്ടീത് അവര് വന്ന് കയറിയതല്ലേ ഉള്ളു ഇനിയും സമയമുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ 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 പരിചയപ്പെട്ടു അല്ലേ പെട്ടു മഹാ കുസുറിയ ആ ഇങ്ങനെ അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുന്ന തോന്നണേ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഓടിച്ചു വിട്ടേനെ അപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ജോലി ഉറപ്പായി അല്ലേ ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റടോ ഈ ജോലിക്ക് നിങ്ങൾ അർഹരാണോന്ന് ഞങ്ങൾ കൂടി ബോധ്യപ്പെട്ടണ്ടേ ോ ആർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടെന്നാ ഇതൊരു പരിചയപ്പെട്ട് മാത്രല്ലേ ആയുള്ളൂ ഇനിയല്ലേ പരീക്ഷണം പരീക്ഷണോ വരൂ കാട്ടിലേക്ക് നീ പേടിക്കണ്ടോ കുഴിച്ചിടാനായിരിക്കും അതായത് ഈ തട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ എടുത്ത് ഉണ്ണി കൊടുക്കുക അതാണ് പരീക്ഷണം ഇത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല ഒരു ചെറിയ എടുത്ത് ഉണ്ണിക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് അല്ല സാർ ആക്ച്വലി ഈ തട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ എടുത്ത് ഉണ്ണിക്ക് കൊടുത്താൽ മതി അത് തന്നെയാണോ പറഞ്ഞത് ഈ പെരുമാൾ സാറിന്റെ ഇതാണ് പരീക്ഷണം ബട്ടർ കേസരിയെ നേരിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കരസ്ഥമാക്കി ഉണ്ണി കൂടുതൽ എങ്ങനെ ജോലി അയ്യോ ബട്ടർ മുഴുവൻ തിന്നുകൾക്ക് അവൻ തിന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ എടുത്ത് ഉണ്ണി കൂടുതൽ മിസ്റ്റർ പൂച്ച ബട്ടറെ ഒരു ചെറിയ തരോ ഒരു ജോലിയുടെ കാര്യത്തിനല്ലേ ഉണ്ണിയുടെ ഫാദർ പ്രതാപവർമ്മ അമേരിക്കയിലാണ് അമ്മയെ കണ്ട ഓർമ്മ പോലും അവനില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അവനെ വളർത്തിയത് സമ്പ്രാട്ടി മരിക്കുമ്പോ ഉണ്ണിക്ക് വയസ്സ് അഞ്ചാ കടല് പോലെ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഈ സ്വത്തിനല്ല അവകാശി അവൻ ഒരാൾ മാത്രം ചിലപ്പോഴൊന്നും ഉണ്ണി നോർമൽ അല്ല അതാ പ്രശ്നം പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവൻ എന്തെങ്കിലും അതിക്രമങ്ങൾ കാണിച്ചെന്നിരിക്കും അപ്പോ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സാർ അതിൽ നിന്നല്ല അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കണം ഫലമായി പിന്തിരിപ്പിക്കണോ അതോ സ്നേഹപ്രകടനം കൊണ്ട് സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് പെരുമാറിക്കൊള്ളണം പിന്നെ അവനുണ്ടാക്കുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ പണം കൊടുത്തോ ചെക്ക് കൊടുത്തോ അപ്പപ്പോ ഒതുക്കി തീർത്തോളണം ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കാതെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം നിങ്ങളെ നോക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഉണ്ണിയെ നോക്കുന്ന കാര്യമാ പറഞ്ഞത് ഉവ് അത് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ അവൻ വയലുണ്ടാകുന്ന ചില പ്രത്യേക സമയങ്ങളുണ്ട് അതെപ്പോഴാ ആഹ്ലാദ പ്രകടനങ്ങൾ അവൻ ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച സ്ത്രീകളെ അവന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ടുപോകരുത് അതുപോലെ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കണ്ടാലും അവൻ വയലുണ്ടാവും അതെല്ലാം പ്രത്യേക ഓർമ്മ വേണം
சின்ன பாடுங்க ஒரு தரிப்பு இல்லை சார் ഉണ്ണി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണ്ടേ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു കഴിച്ചോ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഹലോ സപ്ലയർ ആന മയില് ഒട്ടകം ആന മയിൽ ഒട്ടകം ആനയും മയിലും ഒട്ടകവും എവിടെ ഐ വോണ്ട് ദാറ്റ് ക്യാപ് ക്യാപ് എനിക്ക് ആ തൊപ്പി വേണം അയ്യേ ഇതെന്ത് ക്യാപ്പ് ഉണ്ണി ഇതിൽ നല്ലൊരു ക്യാപ്പ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരു കടയിൽ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വാങ്ങി തരാം ഐ വോണ്ട് ദാറ്റ് ആകെ ഗുലുമാല അല്ലടാ ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുക നമുക്ക് അവരോട് ചെന്ന് ചോദിക്കാടെ ചിലപ്പോ തന്നെങ്കിലോ അത് കൊള്ളാം നല്ല ഐഡിയ നീ ചെല്ലി 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 അത് വേണ്ട നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ചെന്ന് ചോദിക്കാം പിന്നെ ഒരു ഓലത്തൊപ്പി ചോദിക്കാനല്ലേ രണ്ടുപേര് എന്നാ നീ ചോദിക്കും ഞാൻ ചെന്ന് ചോദിച്ചേനെ എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന തടിമാടന്മാരെ കണ്ടിട്ട് അവള് തരോന്നൊരു ഡൗട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ നിങ്ങൾ തൊപ്പി ആ സ്റ്റാച്യൂൽ വെച്ച് പോയിക്കോളൂ അവിടെ പൊളിച്ചു ഇവിടെ പൊളിച്ചു അത് തകർത്തു ഇത് തകർത്തു എന്താ പോയത് കണ്ടില്ലേ ഇന്നും കൊടുത്തു കുറച്ചു രൂപ എന്താ ചെയ്യാ ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങളുണ്ടല്ലോ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാറുമാരെ സാറേ സാറേ യേസ് സാറുമാരെന്ത് ഇവിടെ സാറുമാരെന്ത് ഇവിടെ ഞങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ താനുണ്ട് ഇവിടെ എന്റെ തട്ടുകാട് ഇവിടുത്തെ സാറിന് വട്ടുമൂത്ത് പഠിച്ചു പൊടിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് 
ഇന്നലെ ഇന്ന് രാവിലെ വരുമ്പോ തട്ടുകട്ട അവിടെ കണ്ടല്ലോ സാറുമാരി കണ്ടോ ഞാനും കണ്ടു പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ ഡയറക്ട് സാറെ നടിച്ചടക്കണ്ട് എന്തിന് നിങ്ങളെ കഥ പറത്തിൽ സാറിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടായി ആ കഥ മുഴുവൻ കേൾക്കുന്ന സാറ് പറയണത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കേട്ടതാണല്ലോ അതെ പക്ഷെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ള കാര്യം ആ ഡയറക്ടർ അറിയണ്ട അതെന്താ അറിഞ്ഞ കൊഴപ്പുണ്ടോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു പുതിയ പടത്തിന്റെ പറക്കില്ല പ്രൊഡ്യൂസറും ലൊക്കേഷനും ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ നിനക്ക് ദായിക്കുന്നില്ലേ ആ നമുക്കൊരു സോഡ കുടിച്ചാലോ വാ ഉണ്ണി നമുക്കൊരു സോഡ കുടിച്ചിട്ട് വരാം എനിക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾ പോയി കുടിച്ചോ ആ പിന്നെ ഉണ്ണി ഉണ്ണി എങ്ങോട്ടും പൊക്കളരുത് പോയി സോഡ കുടിച്ചിട്ട് വേണോ പ്രശ്നാവുമല്ലോ സോഡ കുടിച്ചാല അതല്ല ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി പിള്ളേരായ ഇങ്ങനെ വേണം ഡാ പെരുമാൾ സാർ പറഞ്ഞു നീ മറന്നോ എന്ത് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്ന കുട്ടിയെ കണ്ട ഉണ്ണിക്ക് പ്രശ്നോ അയ്യോ സാറെന്താ പതിവില്ലാതെ ഇവിടെ ഇവിടെ ബോംബ് ഇവിടെ പോകുമ്പോ ഞാൻ പരിശോധിക്കാൻ വന്നതാണോ ഏതവനാ നിന്നെ തലേന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണണം എന്റെ മോന്റെ അഭ്യാസം ഭാവിയിലെ ഇഞ്ചി കുട്ടിയെ കൂട്ടും പറഞ്ഞേക്കാം എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു നിന്നെ ഇവിടുന്ന് പ്രശ്നം ഒരുക്കുന്നില്ല ഊമയായതുകൊണ്ട് നിന്നെ വെറുതെ വിടുന്നു പൊച്ചോ താങ്ക് യു സാർ ഊള ഊമകൾ സംസാരിക്കും വാ നമുക്ക് പോവാം ആ ഇടിവെട്ടിന്റെ ഒടുക്കത്ത ഇടി അടിവേറ് കലങ്ങിന്ന തോന്നുന്നത് ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കാൻ നമ്മുടെ ജാതകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവടാ അയ്യോ അവനെന്ത് പറയുന്നത് 
അമേരിക്കോ <laughs> 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 ഇനി മുതൽ വായിൽ വെച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നെങ്കിൽ തന്റെ ജോലി എന്നെ തീർപ്പിക്കും ചാന്തേ നമ്മൾ എത്ര എത്ര സായിപ്പന്മാർക്കും മദാമ്മമാർക്കും വെച്ച് വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ നമ്മൾ രണ്ടാളും ഒരുമിച്ചിരുന്നു കുഴിഞ്ഞു കോരിയിട്ടില്ലേ ഇവന്മാർക്ക് എന്തുണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഏട്ടാ എന്നാ പിന്നെ യോമാർക്കിട്ട് ഒരു പണി കൊടുത്താലോ എന്ത് പണി യോമാരെ കൊണ്ട് എരുമച്ചാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണം ഒരു കപ്പ് ഒരു കപ്പ് എരുമ ചാണകം മിക്സിയിൽ ഇടുക പിന്നെ ഒരു കപ്പ് വെണ്ണ പൈനാപ്പിൾ ആപ്പിൾ പഴം മുന്തിരി പൂവമ്പഴം ഒക്കെ കൂടെ എടുത്ത് മിക്സിയിലിട്ട് ആ പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലും തേനും ഒക്കെ കൂടെ എടുത്ത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന സംഗതി റെഡി അതിനെടുത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പകർന്ന് സ്ട്രാ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ശരിയാണല്ലോ ചാണകം അവൈഡ് ചെയ്യാം വെച്ച് മറന്നുപോയി സാധനം വേറെയും ഉണ്ട് ദരിദ്രവാസികള് പുത്തൂരം വീട്ടിൽ ജനിച്ചൊരെല്ലാം പോലുള്ളൊരായിരുന്നു ആണുങ്ങളായി വളർന്നൊരെല്ലാം അംഗം ജയിച്ചവരായിരുന്നു മുത്തു കടഞ്ഞ കതിർമുഖവും ചങ്കു കടഞ്ഞ കഴുത്തഴകും അലിലേക്കൊത്തോരണി വയറും ണിയരേയുംട്ടോ ക്ഷത്രപ്പുള്ളികൾ മിന്നുന്ന പട്ടിൻ്റെ നൈർമല്യ ശിരോവസ്ത്രവും പുതച്ചു നീ നക്ഷത്രപ്പുള്ളികൾ മിന്നുന്ന പട്ടിൻ്റെ നൈർമല്യ ശിരോവസ്ത്രവും പുതച്ചു നീ അന്നൊരു ചാടിപ്പോയവരെ കുറിച്ച് വല്ല വിവരം കിട്ടിയോ സർ ആ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് മൂലയിൽ പോയി ഒളിച്ചാലും അവരെ ഞാൻ പൊക്കും 
അതെന്റെ ഒരു വാശിയാ തനിക്ക് വാശി വേണം താൻ കാരണം ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഇത്തരം സംഭവം മനസ്സിലായോ അവന്മാരെ പുഷ്പം പോലെ ഞാൻ സാറിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടിടും ഞങ്ങൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല സാർ ബോംബെ അവലോകത്തിന്റെ അടിമേര് വലിച്ചൂടിയവരാണ് എസ് ഐ ഷുക്കൂർ എന്നോട് കളിച്ചുപോയാലും സ്വന്തം പേരൻസിനെ കണ്ടു മരിച്ചിട്ടില്ല ഞാനെന്റെ പൊട്ടിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അയ്യോ എസ് ഐ ഷുക്കൂർ സ്പീക്കിംഗ് സോറി സാർ അറിഞ്ഞില്ല സാർ ആളറിയാതെ പറ്റിപ്പോയതാ വിട്ടേക്കാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ അവരെ വീട്ടിലെത്തിച്ചേനെ ഈ വക്കീലുമായിട്ട് വരേണ്ട വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ലൗഡേൽ ബംഗ്ലാവിലെ പിള്ളേരാണെന്നൊന്നും പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അതിന് കഴുത്തേലെ പിടിയിട്ടിട്ട് എന്റെ പറയാൻ ചില ഞണ്ട് ഇറുക്കിയത് പോലെ അല്ലേ ഷക്കൂർ സാറിന്റെ പിടി ഷുക്കൂർ ഷുക്കൂർ ആ ആളറിയാതെ സംഭവിച്ചല്ലേ ആളറിയാതെ ഒന്നും അല്ല എന്തൊക്കെയാണ് ഫോർമാലിറ്റീസ് ഞാൻ ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഫോർമാലിറ്റീസ് വാങ്ങുന്നവനല്ല പിന്നെ നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ തരുന്ന ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നും വേണ്ടെന്നും പറയാറില്ല ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നും പുറക്കണ്ട വക്കീലേ ഒപ്പിടെ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തേക്കൂരിന് ഇവരെ നിങ്ങൾക്കറിയാവോ ഏ പിന്നെ കള്ളന്മാരെ കയ്യിന്ന് ഇടികൊണ്ട് എത്താൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ ആൽബം അല്ലേ ക്ഷേ ഇന്റർനാഷണൽ സ്മഗ്ലേഴ്സ് ആണവർ ഈ രണ്ടാമത്തവനാണ് ഇതിന്റെ ഹെഡ് എന്റെ ഉറക്കം കഴിച്ചവൻ ഇപ്പോൾ ഈ പട്ടണത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് അവർ ഇവരെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ട എനിക്ക് ഉടനെ വിവരം തരിക അതിന് എന്റെ വക സ്പെഷ്യൽ സമ്മാനം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും ഇപ്പൊ കിട്ടിയ സമ്മാനത്തിന്റെ ധാരാളം ഹലോ അതെ പെരുമാളാണ് ഇല്ല സാർ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അത് വേണോ സാർ ശരി ശരി കൊടുക്കാം ഉണ്ണി ഉണ്ണിക്ക് ഫോൺ ഹലോ ഹരിതക്കാരെ 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 ഇതൊരു 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 ഇത
സുഖമില്ലാത്ത ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് സ്ഥിരം വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അയാൾക്ക് ഇതൊക്കെ കേട്ടാ സുഖയുടെ ശരീരത്തിനല്ല ഓഹോ അപ്പൊ തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്തവനാണല്ലേ അവർക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടിരിക്കാൻ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടല്ലോ പ്ലീസ് ഞങ്ങളോട് ഒന്ന് സഹകരിക്കണം നിങ്ങൾ <laughs> പോരുത് <laughs> 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 ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും തീരുമാനിച്ചോ പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് ഭ്രാന്തില്ല വിശ്വാസം വരുന്നില്ല അല്ലെ വിശ്വസിക്കണം അതെ എനിക്കൊരു അസുഖമില്ല പിന്നെ എന്തിനായിരുന്നു വേഷം കെട്ടലൊക്കെ ഒന്നും നേടാനായിരുന്നില്ല ചിലത് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ വൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു മാർഗം ഉണ്ണി എന്താ ഈ പറയുന്നത് പറയാം എല്ലാം പറയാം എന്താ ഉണ്ണി ഇത് ഒന്ന് പതുക്കെ പോ പേടിയാണോ പിന്നെ പേടിക്കാതെ എന്തൊരു സ്പീഡാ ഇത് സ്പീഡിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടം അതിന്റെ അപകടത്തെ കുറിച്ച് ഉണ്ണിക്ക് അറിയാൻ മേലാൻ കിട്ടാം താൻ ഒരു അപൂർവ ജന്മമാ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയി ചിന്തിക്കും നമുക്കിവിടെ കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കാം ഉണ്ണി ആന്റി ഇവിടെ കാത്തിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് കുർബാനയ്ക്ക് പോണ്ടതാ അറിയാലോ നാളെ ക്രിസ്മസ് അറിയാം നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ ഇല്ല നീ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞില്ലേ നക്ഷത്ര പുള്ളികളുള്ള സ്കാർഫിനെ കുറിച്ച് ഇതാ സോഫിയക്ക് എന്റെ ക്രിസ്മസ് സമ്മാനം പലരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
മോഹിച്ചതെല്ലാം വെറുതെ ആവുമോ എന്നൊരു തോന്നല് എന്തിനാ ഇങ്ങനെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നത് ഉണ്ണിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ട് എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തു പ്രശ്നം നേരിടാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ ഉണ്ണിയുടെ എത്ര ധൈര്യം എനിക്കില്ല ആ കഴിക്ക കഴിക്ക കുട്ടികൾ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ എനിക്ക് നഷ്ടമായ കുട്ടിക്കാലത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയാണ് ഞാൻ കോൺവെന്റിലെ ജീവിതവും ഡാഡിയുടെ ശിക്ഷണവും ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ പോലും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവര് നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പോവാം എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും പിറകെ ഉണ്ടാവും ബാക്കി താമസം പോവാം ഞാൻ പോട്ടെ ശരി ജീവിതം കുറെ കണ്ടവളാ ഞാൻ അവരെല്ലാം കോടീശ്വരന്മാരാ അവരുടെ വേലക്കാരിയാകാനുള്ള യോഗ്യത നിനക്കുണ്ടോ ഞാൻ ഇനി ആ ജാക്സനോട് എന്ത് പറയും കടപ്പാടുകൾ ഉള്ളതാ ആന്റിക്കില്ല കടപ്പാട് അയാളോട് പണം വാങ്ങാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജാക്സൺ എന്താടി ഒരു കുറവ് ഒരു കുറവില്ല അറുവകണ സമ്പന്നൻ ഓ നീ ഇപ്പൊ രാജകുമാരന്റെ പിറകെയാണല്ലോ കാര്യം കഴിഞ്ഞ അവനുണ്ടല്ലോ നിന്നെ കറുവേപ്പന പോലെ വലിച്ചെറി നോക്കിക്കോ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഉണ്ണി ചെയ്യില്ല എന്താ ഉറപ്പ് നിനക്ക് അവ മുദ്രപത്രത്തിൽ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടോ പണ്ട് ഫ്രെഡിയെങ്കിലും മുദ്രപത്രത്തിൽ എഴുതി തന്നിട്ടാണോ ആന്റി സ്വീകരിച്ചത് അതേടി ആ അനുഭവം വെച്ചാ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത പ്രായത്തിൽ ചെയ്തു പോയൊരു വിവരക്കേട് അതുകൊണ്ട് നശിച്ചത് എന്റെ ജീവിതമായിരുന്നു അതുപോലെ നശിക്കാനാണ് നിന്റെയും ഭാവമെങ്കിൽ ആയിക്കോ എനിക്കെന്താ ഉണ്ണിയോടൊന്ന് വരാൻ പറയൂ ശരി സാർ എന്താ ഡാഡി പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ നിന്നെ സെറ്റിൽ ചെയ്യിച്ചാലോ എന്നാണ് എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആലോചന ഞാൻ വരുന്നില്ല ഡാഡി വരുന്നില്ലെന്നോ എന്താ കാര്യം എനിക്ക് ഇവിടെ വിട്ട് പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല അറിയാം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് സോഫിയ എന്നാണ് അവളുടെ പേരല്ലേ നിനക്ക് അവളെ ശരിക്കറിയാമോ നഗരത്തിലെ കുപ്രസിദ്ധിയായ ഒരു കോൾ ഗേൾ ആണ് അവളുടെ ഗാർഡിയൻ ഇനി ഇതെല്ലാം നിന്റെ ഒരു ജോക്ക് ആണെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം നോ ഡാഡി ഐ എം സീരിയസ് ഉണ്ണി നീ നിന്റെ പൊസിഷൻ മറക്കുന്നു നീ ചിന്തിക്കുന്നു ആരാണെന്ന് ഞാൻ എല്ലാം ചിന്തിച്ച ഡാഡി നീ എന്ത് ചിന്തിച്ചു നീ എന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചോ നമ്മ വിട്ടു പോയി നിന്റെ മമ്മയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചോ അതെല്ലാം പോട്ടെ നിന്റെ ഭാവി അതെ കുറിച്ച് നീ ഓർത്തോ ഡാഡി എന്തിനാ ഇത്ര ഇമോഷണൽ ആവുന്നത് അതിന് മാത്രം എന്തുണ്ടായി ആ നിന്റെ കാര്യത്തില് ഞാൻ അല്പ ഇമോഷണലാണ് കാരണം എനിക്ക് നീ ഒന്നേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം എത്തുന്ന ഞാൻ കരുതിയില്ല നിങ്ങളുടെ ചില കുസൃതികളാണെന്ന് ഞാനും കരുതിയിരുന്നുള്ളൂ കുസൃതികൾ നിങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന സമാധാനത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ ഇനി വല്ല ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് മറ്റാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറിയില്ലല്ലോ അവൻ എനിക്ക് നഷ്ടമായിക്കൂടാ ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറം അവൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ ഒരു നോട്ടത്തിന് മുമ്പിൽ വിറയ്ക്കുന്നവനായിരുന്നു അവൻ എല്ലാം എനിക്കറിയാവുന്നല്ലേ അവൻ എന്നെ ധിക്കരിക്കുന്നത് കാണാനുള്ള ശക്തി എനിക്കില്ല പെരുമാളെ ഞാൻ നിന്നെ കൂടെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി ഹരികൃഷ്ണൻസിന് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ടേ ഇരട്ട ക്ലൈമാക്സോ എന്തോ പറഞ്ഞ കേട്ടോ അതൊന്നും അറിയാമെന്ന് വിചാരിച്ച അത്രേ ഉള്ളൂ സോഫി അല്ലേ അതെ ഉണ്ണിയുടെ ഡാഡിക്കൊക്കെ സംസാരിക്കേണ്ടത് എൻ 
എന്നെ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായോ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ലല്ലോ മിടുക്കി അല്ലേ പെരുമാളെ ആ എന്താ കുട്ടി പഠിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സ് പഠിപ്പിൽ ശ്രദ്ധ പോരാ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കണ്ടേ മോളെ കുഴപ്പി നടന്നാ മതിയോ ഞാൻ നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ട് മിടുക്കി എന്റെ മോൻ ഉണ്ണിക്കേ എല്ലാം ഒരു തമാശയാ അവന്റെ കൂടെ കൂടി നീ നിന്റെ ക്യാരിയർ നശിപ്പിക്കരുത് അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ബന്ധമല്ല എനിക്ക് ഉണ്ണിയോടുള്ളത് അതിന് ഞാനൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചില്ലല്ലോ മോളെ ആ മോള് എനിക്കൊരു സഹായം ചെയ്യണം എന്താങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ ഉണ്ണിയെ കാണരുത് കണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലൊരു കൂടിക്കാഴ്ച ആവില്ല ഇനി നമ്മൾ തമ്മിൽ മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിനക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്താ കാര്യം അവളല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം നിനക്കേ അതിന് കഴിയൂ അവളുടെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു സാറിന്റെ മകൻ വന്ന് ശല്യം ചെയ്യാതിരുന്നാ മതി അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒട്ട് വരിക ആ നിനക്കിനി പണമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ എത്ര വേണമെങ്കിലും തരാം എനിക്ക് എന്റെ മകനാണ് വലുത് സാറ് പറയുന്ന എന്തു അനുസരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ ആവശ്യമുള്ള തുക നിനക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അവളെയും കൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്ഥലം വിട്ടോണം നേരത്തെ കഴിഞ്ഞോ ഇതൊക്കെ എന്താ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നു എങ്ങോട്ട് അതൊന്നും നീ അറിയണ്ട പറയുന്ന അനുസരിച്ചാൽ മതി നിന്റെ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ എടുത്ത് പാക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്ക് ഇല്ല ഞാൻ വരുന്നില്ല നീ വരും വന്നില്ലെങ്കിൽ വരുത്താൻ എനിക്കറിയാം ഇല്ല എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ വരത്തില്ല ജാക്സണെ ഞാൻ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാളും തന്നെ വിഴുങ്ങിക്കളയോ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ജാക്സന്റെ ഭാര്യയാവാൻ പോകുന്നവളാ നീ നിന്നെ നിലകേർത്താൻ അവനറിയാം അതൊരിക്കലും നടക്കില്ല ഞാൻ ചത്താൽ സമ്മതിക്കത്തില്ല നിന്റെ ഡാഡി മമ്മി നേരത്തെ പോയത് നന്നായി ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഉണ്ണി വരില്ലെന്ന് ഭാഗ്യത്തിന കൂട്ടുകാരുടെ ഫോൺ എനിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് വരേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞു അവസാനായി ഉണ്ണിയെ കണ്ട് യാത്ര ചോദിക്കാൻ ഞാൻ വരാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ പപ്പയും മമ്മിയും സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പിരിയാ ഉണ്ണി സോഫിയ നീ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് ഉണ്ണിയുടെ നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഇത് എന്റെ ഭാവി തീരുമാനിക്കേണ്ട ഞാനാ നീ കൂടിയുള്ള ഒരു ഭാവിയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒക്കെ വെറുതെ നമുക്കിതൊന്നും വിധിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് വിധിയിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല പ്രവൃത്തിയിലാണ് വിശ്വാസം ധൈര്യം ഉണ്ട് എന്റെ കൂടെ വരാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വരും ഗോവയിൽ ആന്റി വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് റെഡി ആയിരിക്കണം പിന്നീട് എനിക്ക് ഡാഡിയെ കാണുന്നതന്നെ കലിയായി ഇന്ന് ഡാഡി സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ് അവിടെ ഇരുന്ന് കരുക്കൾ നീക്കുന്നു എന്റെ ഈ ഭ്രാന്തന അഭിനയം ഡാഡിയോടുള്ള പ്രതികാരമായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടി എവിടെ ഉണ്ട് അറിയില്ല ഡാഡി ഒന്നിനും മടിക്കാത്ത ആളാ അവളെ കൊന്നു കാണും ഏ 
അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചു കാണില്ല ഇക്കൊല്ല അന്ന് തന്നെ അത്ര എളുപ്പമാണോ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകം അവൾ എന്നെ വിവരം അറിയിച്ചേനെ കടുത്ത പരീക്ഷണം നേരിടേണ്ടി വന്നപ്പോ ഉണ്ണിയെ മറക്കണം നല്ലതെന്ന് ചിലപ്പോ തോന്നിക്കാണും അതെ അത് ചിലപ്പോ ഉണ്ണിയുടെ നല്ല ഭാവി ഓർത്തിട്ടാവാം പക്ഷെ എന്നും ഞാൻ അവളെ കാണാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടല്ലേ അതിനുള്ള വഴി നമ്മൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ആലോചിക്കണം നകുലം പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ ആലോചിച്ച് ണല്ലേ കോലം കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി അല്ല ഞാനിവിടുത്തെ മാനേജരാ പോക്കറ്റ് കൈയിട്ട് കളിക്കാതെ എന്റെ പിള്ളേരെ വിളിക്കൂ നിങ്ങളുടെ കഥയ്ക്ക് ഒരു പ്രൗഡീസർ കിട്ടി പണമില്ല ബാക്കിയല്ല ഓക്കെ ചേട്ടാ ഞങ്ങൾ ആ പണിയൊക്കെ നിർത്തി ശല്യം ചെയ്യാതെ ഒന്ന് പോയേ കഷ്ടമായി ഇന്റർനാഷണൽ ലെവൽ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടുമായിരുന്നു അവാർഡ് എനിക്ക് പുല്ലാണ് ആ ഏതായാലും വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് വെയിൽ താന്നിട്ട് പോകാം പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങളെ അല്ല അയാളെ കണ്ടോ ആണുങ്ങളെ ആണുങ്ങൾ അറിയും യു സി കേട്ടൗട്ട് ഐ എം ഇന�്റർനാഷണൽ ഫിഗർ കർജിത് ബർഗ്മൻ ഫ്രം ഹോളിവുഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവി ഇവിടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങളുടെ കാര്യം പോക്കാം പേരെന്താ പറഞ്ഞേ കർജിത് ബർഗ്മാൻ എന്താ ഈ ബർഗ്മാൻ കേട്ടിട്ടില്ലേ സ്റ്റീവൻ സ്പീൽബർഗ് ജുറാസിക് പാർ ഞങ്ങൾ രണ്ടും സമാന ചിന്താഗതിക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് ആരാധകർ ബർഗ് എന്ന് ചേർത്ത് വിളിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ പുതിയ സിനിമയുടെ വർക്ക് ആരംഭിച്ചോ ആ പുതിയ പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കണം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രമേയമാണ് ഞാൻ ക്യാമറയിൽ പകർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സൂക്ഷിച്ച് ഇതൊരു കോമഡി പ്രേത കഥയാണ് സാധാരണ പ്രേത കഥകളിൽ പ്രേതത്തെ എല്ലാവരും പേടിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്റെ കഥയിൽ പ്രേതം എല്ലാവരെയും പേടിക്കുന്നു എന്റെ കഥയിൽ പ്രേതം ഒരു ഗോസ്റ്റാണ് കുടിക്കുന്നത് ബ്ലഡ് അല്ല ജ്യൂസ് ആണ് അല്ല ഒന്നാന്തരം കുരുവില്ലാത്ത മുന്തിരിങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് ഈ പ്രോജക്ട് നോട്ടം ഉണ്ടോ ആ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം താങ്ക് യു അപ്സ്റ്റേഴ്സിലെ എ സി റൂം ഡയറക്ടർ സാറിന് തുറന്നു കൊടുക്കൂ റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ ഉണ്ണി ഇയാള് പറഞ്ഞത് കേടോ അപ്പൊ പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാം ഏത് സമയത്ത് വിളിച്ചാലും ഞാൻ എ സി മുറിയിൽ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് സാറിന്റെ സിനിമയിൽ എനിക്ക് ഒരു ചാൻസ് തരണം സാർ എന്റെ സിനിമയിലെ പ്രേതം പെൺ പ്രേതമാണ് ആൺ പ്രേതമല്ല ബട്ട്ലർ പോയി ഒരു ലിറ്റർ ബദാൻ ജ്യൂസ് കൊണ്ടൊരു നല്ല സ്മെല്ലേ പോയി കുളിക്കേ മുറി കുളിക്കല്ലേ ആ എഴുത്ത് പരീക്ഷകൾ നിൽക്കുന്നു നകുല ഈ കുരിശിനെ എങ്ങനെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കുക കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല വഴിക്ക് തെളിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേ ഇയാളുടെ ഒരു കെട്ടി എടുക്കരുത് തന്റെ അണ്ടനും ഉടകോടിനും കയറി നിറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലമില്ലത് ആ സാധനത്തിന് എത്രയും വേഗം ഇവിടുന്ന് പാക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവം വരും ഉറഞ്ഞേക്കാം ഇയാളുടെ വർത്തനം കേട്ട ഞാനാണ് അയാൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടു നിർത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഉണ്ണിയോട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് പറയാം അതാ നല്ലത് ഉണ്ണി തന്നെ ഉണ്ണി 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 ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഡയറക്ടർ അല്ല അയാള് അയാളൊരു വട്ടനാ തഞ്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു വിടുന്നതാ നല്ലത് നോ പാടില്ല നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ ഞാൻ അയാളെ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് ചില ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അയാളെ വെച്ച് നമുക്കൊരു കളി കളിക്കാം
ചില പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടെ ഭ്രാന്തി എന്ന മുദ്രോത്തിയോടെ കെടുത്തിരിക്ക ഒരു വെറ്റാലിൻ ഗുണ്ടകളുമായിട്ട് ആ സെറ്റ് ചെന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അവളെ മോചിപ്പിക്കാം വേണ്ട വേണ്ട അതൊന്നും നടവില്ല തന്ത്രപരമായി നമുക്ക് അവിടെ കയറണം എന്നിട്ട് അവളെ രഹസ്യമായിട്ട് മോചിപ്പിച്ചോണ്ട് വരണം സൂപ്പർ ഐഡിയ എന്റെ ഈ സംരംഭം നടന്നു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് സാഹസവും ചെയ്യാൻ ഒരുക്കമാണ് ഞാൻ ഒരു ഡയറക്ടർ മാത്രമല്ല വണ്ടർഫുൾ ആക്ടറും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഒരു ഭ്രാന്തനായി അഭിനയിച്ച് അവിടെ കടന്നുകൂടി അവളെ കടത്തിക്കൊണ്ടുവരും അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ് തരണം കാശ് എത്ര വേണമെങ്കിലും തരാം എന്നാൽ ഈ നിമിഷം മുതൽ ഞാൻ ഭ്രാന്തനാവുകയാണ് അല്ല ഇതാരും സാറോ എന്തുണ്ട് വിശേഷം സാറേ സാറേ പടം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് ഭ്രാന്തായി പോയതാ എന്താ പേര് ഇയാളെ പേരുന്നെ കറിയാച്ചൻ മറ്റെന്താ നമ്മളിന്ന് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്ന അറിയാമോ അത് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഉണ്ണിക്കല്ലേ അറിയാൻ പറ്റൂ ഇന്ന് മതി മറന്ന് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കും എന്റെ സോഫിയെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ച നിങ്ങളോടൊപ്പം എനിക്ക് പുലരും വരെ ആഘോഷിക്കണം അത് നിങ്ങൾ ഏത് സർക്കസ് കമ്പനി
ഞങ്ങളെ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ മുത്തു ആർക്ക് മൂത്തു ആർക്ക് മൂത്തല്ല ഞാൻ തട്ടേടെ മുതലാളി രജനി മുത്തു ഇവര് മനസ്സിലായില്ലേ പാപ്പി പാപ്പി അല്ല പാപ്പി സപ്ലയർ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായില്ലേ സഹോദരിമാരെ നീ വെളുത്തു മെരിഞ്ഞ ഒരു എലുമ്പനായിരുന്നല്ലോ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ചീർത്ത് കറുത്തു പോയത് എനിക്ക് നിന്നെ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി തങ്കപ്പനല്ലേ തങ്കപ്പൻ ഞാൻ തങ്കപ്പനും ഗോൾഡപ്പനും ഒന്നല്ല ഞാൻ മുത്ത് രജനി മുത്ത് നിന്റെ പേര് മാറ്റിയോടി എവളുടെ പേര് മാറ്റിയോടാ ഫൽഗുന അയ്യോ എന്റെ പേര് പാപ്പി എന്ന് ഞാൻ ഫൽഗുണൻ അല്ല അപ്പൊ നീ പേര് മാറ്റിയോ ഓയ്യോ ദാരിക്കുന്ന കൊല ഈ ഡയറക്ടർ സാറിന് നമ്മളെ മനസ്സിലായില്ല എന്തു പറ്റി ശമ്പളം കിട്ടിയ പോലെ ആയില്ലേ ഈശ്വര സാറിന്റെ ഒരു ഗതികേട് മരം അവിടെ ഇരുന്ന് വലുതാവാതെ ഇരുന്നാ മറ്റായിരുന്നു ഞാൻ ഭ്രാന്തനല്ല ഉണ്ണി പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന അതെ സോഫിയുടെ ഉണ്ണി കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഭ്രാന്ത് അഭിനയിച്ചതാ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടണം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നായികയെ കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു ഇനി എനിക്ക് സംവിധാന പ്രക്രിയയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം ഫ്രണ്ട്സ് സ്ക്രിപ്റ്റ് റെഡിയായോ സംവിധാനം 
aku. Hai. Halo. Eh, mana sir? Sir, airport di mana? Ibu di luar, sir. Portu di luar. Portu pun di luar, sir. Sir, hotel murid di luar, sir. Kita nak kotor ya? Okay, sir. Okay, sir. Oru tamas urutan nama leil tanggal sagai cingilum. Cehi itu kadat tak gaya ipoi ni pade ni kita undu. Cehi itu kruh ramana ni karya. Oke, ini kurni ane lya. Abang ni bandingan ini dengan cium. Abang ni roga maru bangil. Logat ini cehi itu mule il kundu bawa anum. Jangan ready ane. Parmaji, logat tebeda kundu il abang ni awastam maram boni lya. Yang pade cerita tulah ini nula mai rende. Ibu datan ni undu. Nama kita kanmu nil tanne. Doktor udah sih kena entar nanti orang. Child day, shower style lalu rumah nasi ani pola mana. Orang awet sih tu nama ku beti tete. Ada tiritik udah. Unnie ekar balik dano maten dum. Jangan udah sih orang maji ke manusia ikan. Ini nih ngeri stop. Sir, doktor baranya beri untuk cinti cuci. Amu kelelat cilem balik tu. Unnie illah. Ciri. Bumi orang yang cemik ya. Abang ni berhenti ni, pada alam hari tengah. Berhenti dengan dana nasional, cuci dulu. Hello, ada? Sophie ya? Sorry sir, abang ni berhenti misai. Enggak ni ada nari le sir, baru jogging kahana ini. Hello, ini perihalan. Ada apa lagi ni? Yang ni apa lagi? Apa lagi tuan? Unni apa? Tak boleh. Unni ni. Unni orang ni. Yang ni unni dah cuma orang macam orang tu orang tu. Kalau kalam, itu unni ni entah. Ada apa macam? Perihalan. Entah. Ada perasaan. Unni dah cuma pinggul orang tu. Ayuh. Ada orang pun dah cuma jadi lagi. Ba. Ba. Nenek kor tor tu ceri kian lori tamasa katanya anda. Semua ni sudah mai pinir tu paraya. Perihal dia phone on dia itu, ni dia accha na Amerika ni tadi turun mana? Eh itu nampak sudah itu. Ya terim betul, nama kita orang tu perut terangkan. Nengal dua dua perih, nengal orang pemain. Anak lelaki kol beranak itu, ia pudia putar tu tangga macam tu, payah putar tu. Ready, ready. Ayo, putar kahli ya? Putar kahli. Ya, orang direct. Ah, yang kahli dia? Hari ini no. Ni yang dia mana orang kau admit itu? Yang kau orang admit itu, ni sepi ni yang kau kandar dia. Kandar itu lelno. Entah pos mana orang. Malay ada le? Orang. Anak ayat tamu sekitar bengkel apa ni urutkan na? Ini, yang paraya. Laut air belang laut, ala belang laut. Ibu orang ni ada tuat diri ni, pinna walat tuat diri ni, pinna dengan kisah lawi kau ikut. Anu ni mba. Kerana orang mandi. 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 Kerana orang
എന്താ മാറി എന്ന് കളഞ്ഞത് അടുത്തു വരൂ അത്ര പെട്ടെന്ന് ചാക്കി കയറ്റാൻ പറ്റും തോന്നല്ല അത്രക്കും സൈസാ ഇവരൊക്കെ ആരാണ് അയ്യോ പറയാൻ മറന്നുപോയി എന്റെ പേര് രജനിമുത്ത് ഒരു പടത്തിൽ അഭിനയിച്ച കൊള്ളാന്നുണ്ട് ഇത് മിസ്റ്റർ ഡയറക്ടർ കർജിത് ബർഗ്മാൻ കമ്മിങ് ഫ്രം ഹോളിവുഡ് നമസ്കാരം സാറ് പ്രൗഡീസർ ആയാൽ ഈ കഥ തന്നെ അഭ്ര പാളികളിലേക്ക് പകർത്തിയാൽ ഇതൊരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിരിക്കും 